招。不要和我说话。有什么不舒服，说出来，心里会好受些。你真要我讲？说吧。真的要我说吗？嗯。我要杀了你，赵无忌！你为什么是个多情种子？为什么到处留情？当时珠儿……什么当时？我不管当时。赵无忌。难道你就不能再坏一点，不能再狠心一点？这样我也就不会流落到这荒岛来了。赵姑娘，一直以来，我都是依着我的良心做事，按着我的本分待人。你为什么心底那么好？你杀了我！你干嘛说这莫名其妙的话？不管怎么样，我们在灵蛇岛待不了多久了，我们都要回到中原去。回到中原，我和你又成了敌人了。我从未把你当做敌人。我是蒙古人，我的责任是维护大元王朝，而你的责任呢，就是消灭大元王朝。你说你不会跟我为敌，那是不可能的。只怕有一天，我会有太多的压力，而非要灭你名叫不可。你则行人后，我功于心尽。我怕有一天，你迟早会死在我手上的。这是我最不愿意见到的，你知道吗？所以，我宁可我死在你的手上，也不愿意杀了你。现在剑在你的手中，你一刀杀了我，免得回到中原，我们两个都有遗憾。手啊！你别逼我！你动手啊！哎，也许我们两个立场是敌对，也许未来我们两个之间一定要有一个倒下，可那是以后的事情了。到时候你可以不必对我手下留情，我也会对你狠下心来。但现在我所看到的都是你对我的好，都是你对我的付出，我没有办法做出一丝一毫对不起你的事情来。不管以后，忘记以前，把握现在，活在此刻，好不好？这老这鼓声到底是什么意思啊？抓到了，他们抓到韩夫人了博斯风云三十，没想到一堆人。一堆人，无忌，有几个身份看起来要比博斯风云三十大些。总教宝书王也来到中途，非同小可。什么宝书王啊？博斯总教教主座下
，共有十二位大警师，统称为十二宝树王，身份地位相当于中土明教的四大法王。那他们的武功一定很高了。这倒未必。宝树王以精研教义，精通经典为主，武功并不一定高强。是时候了，把他拉出来。金花宝宝啊！哎，他们要收金花婆婆了。不会让波斯人做出那种残忍的事。现在情况怎么样了，老母亲？怎么样了？赵姑娘刀剑合并，引开风云三世。嗯，我来应付宝树王。周姑娘、小昭，你们就听。金毛狮王在此。我呀！我呀！我呀！谢三哥，果然有情义。表示无忌已经救了人了。冲开，应该没事了。我这个人从来没说过谢字，今天我要对你们大家说声谢谢。韩夫人，三哥
，你还是叫我妹子更亲一些。没错，我们结义金兰，应该叫妹子。三哥，妹子对不起你，原来那许多不是，请你多多原谅。我根本就没放在心上。怎么，妹子，你终于想清楚了？当我在火架上，当我在地狱门口。我就想通了，小赵，我一直躲躲藏藏，不敢以自己真实的面目生活在众人面前。我们亲人相见。却如同陌生人一样。这么多年，我过得好辛苦，好辛苦啊！有的时候，我一直在想，我这么活着，是为了什么？孩子，我要跟你说一声，我对不起你。小赵是你的儿，她是我的女儿，一个能相见却不敢相认的亲骨肉。娘，孩子，我等这一天，我等了很久了。你受委屈，受苦了。没人说话了。呃，狮王，你说的果然没错。金花，哦、戴奇斯，果然是个绝色美女。从今天开始，我要以我真实的面目生活。早该这样吧，作茧自缚了那么多年。教主，戴奇斯。多有得罪之处！啊，等等，教主，什么教主？你不知道吗？知道什么？哎，你们说话呀？怎么回事？教主，我们明教的教主，谁？是谁？在哪儿？到底怎么回事？你们开口啊！你没有跟你义父说吗？无忌，张无忌就是明照的教主，是吗？无忌，你说，义父，我要你亲口说给我听。义父，我就是明教第三十四代教主。<笑>我心里早就有数了。无忌孩儿练就的乾坤大挪移，光明左右时，怎么可能不懂礼数呢？属下，金毛狮王，参见教主。义父，义父不可多礼啊！父子归父子，教规不能废。我就是担心您规矩太多，所以不敢坦言相告啊。义父，快点起来吧。是教主。孩儿受杨教主一命，要请义父暂摄教主之位。
。孩儿，也正苦于无力负荷明教重责大任。咱们回到中土之后，教主之位还要请义父接任。哎，什么话？明教的教主怎么能由一个瞎子当呢？义父，不要多说了，定了，就是你。教主，娘，夫人已出教，不需要这。我是替我女儿小昭赔罪的。小昭。小昭何罪之有啊？是我派小昭潜入光明顶，目的是盗取乾坤大挪移的心法。难怪小昭对光明顶密道这么熟悉。其实没有小昭，我也练不成乾坤大挪移。算起来，小昭还是我的恩人呢、啊。教主，还有娘我，我不忍心伤害公子，所以我把药换掉了。难怪。哎。你们母女在打什么哑谜？算了，没什么好说的了。二位赶快请起。啊，谢谢张公子，起来。啊啊啊啊！阿离、啊啊，婆婆，婆婆，你饶了我吧，我我什么都听你的。啊，婆婆，婆婆，你饶了我，娘，我什么都听你的。可怜的孩子。啊啊教主，这个药你给阿离吃下去，吃完以后就会好的。你干什么？这件是我师傅的，这件是朝廷的，是被你师傅灭绝盗走，我只不过把它取回来而已。是世祖郭襄，借在我手上，没经我同意，你休想碰他一下。好了，别吵了。要是惹烦了我，我一刀劈了。对呀、啊，郡主丫头，来来来，干嘛？用你的倚天剑，跟我的屠龙刀对对看。哎，不行啊！啊，我很好奇。到底是屠龙刀锐，还是倚天剑利？我也好奇。嗯嗯嗯。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找一个隐秘的地方，一手持刀，一手持剑，运足你的内力，以刀剑相助。这时，宝刀宝剑就会同时折断，你就可以取出藏在刀身和剑刃中的秘籍。这是取出秘籍的唯一的法门。此时，宝刀宝剑也就可以从此毁了。你记住了吗？不要！不要！不要！不要！丫头，你不要命了？不能砍！哎，你的行为真的很奇怪。这刀剑相碰是我跟狮王的事，跟你有什么关系啊？你竟然连命都不顾，为什么？为什么？你说。周姑娘，周姑娘，嗯，胡姬，周姑娘，又跑出去了，是不是？哎，好像会传染一样。先是小昭丫头，再是晋武丫头，现在又换成周丫头。胡姬，怎么回事？这个孤城抓不到其他人。你确定吗？宝树王亲口告诉我，他说，波斯明教的总教主上月病逝了，所以才会积极的找我。一是惩罚我的失贞，二是寻找继任教主的圣女。嗯，对了，多久了？我是说周丫头跑了多久了？
，不要因为我一句玩笑话就不好意思去追他。去找他吧。灵蛇岛的地形，周丫头又不熟，如果有个万一，那就麻烦了。快去找他吧。嗯，我承认我跋扈，我任性，但是我否认我是个无理取闹的人。周芷若她有恩于你，你关心她是应该的。再说，我们在这荒岛上又有波斯人敌对，凡事是应该互相照应的吗？有时候我觉得你很善解人意。哎，赵姑娘。我我很好，妹子。义父，你没事吧？无忌，到底发生了什么事？有人来了。谁是张教主？在下张无忌，名叫教主。宝树王有请。无忌，义父，你放心吧，不会有事的。不得不说出你们的藏身之处。不怪你，这岛就这么大，你不说，他们迟早也会找到我们的。对不起，张教主，请。不必了，咱们直接开门见山吧。张教主，中土明教是我们波斯宗教的分支，所以你必须听我们的，以我们宗教为主。很抱歉，我们的行事有我们行事的宗旨，要想违反教义，在下恕难从命。يرجع الكتاب أيوة والفتاة أمم هاو جان جاجو ومن كايش تان تاوجين تاوجين بطوا يو لانغ تاوجين شو با دي إي ني بيشي غوي هوان تشان كون دا نو إي شين فا دي آر جاو شو بان تو شن نو داريس لو غو بدا ين لو غو ني بدا ين ني دا بان يو جاو جي روا هاي يو دو زا شان دون لي دا سو يو دا رن 都会因为你的不答应而送命。你是威胁我了。相信你已经见识过我们强大的火力。我要把握轰平你们的藏身地。乾坤大挪移心法我可以交出，但圣女戴奇斯我绝不会交出。张教主不必回答的那么快，我给你一个晚上时间考虑。我的两个条件缺一不可。好香啊！小赵啊，你煮了些什么呢？啊？啊，我在谢三伯屋里找到些吃的，我杂七杂八的换了一锅。啊，越闻肚子越饿呀、啊！来来来，哎，先给我来一碗啊。好啊。好久没吃到这么美味的东西了，小昭啊，你的手艺不输给无忌他娘啊！啊，这是哪儿的话？是谢三伯不嫌弃吧？啊，难怪无忌孩儿被你养的白白胖胖的。公子，你先吃吧。我没胃口，你吃吧。夫君啊，事情要解决，但肚子也要填饱。周押到现在在他们手中，我们投鼠忌器不能硬来的。波斯总教那三门火炮，别说轰平这里，就算轰平整个岛，也不是难事。那义父的意思是要我答应他们的条件了，我可没这个意思。饿着肚子，这脑袋也会空的。吃饱了以后啊，咱们大家再来想办法。
的丫头，你总算醒了。是啊，谢公公。阿牛哥，我师傅他们呢？啊，你师傅？他们人呢？嗯嗯为了你第二封箱，今天我为了你再度开箱，孩子，让娘抱抱你。娘，为什么今天会穿这套衣服啊？娘回波斯总教去。什么？啊！只有我去，你们才能平安，才能活命。我不管，我不要你去。孩子，你听我说。我不听，你去他们会烧死你的。当我嫁给你爹的时候，我就知道会有这么一天的。这是我的命，就让我坦荡的去面对吧。娘，娘，不要，娘，娘没所求，只是希望你不要像我一样，整天过着躲躲藏藏、提心吊胆的日子。张教主是个难得的好人，我相信。他会好好照顾你的，只要你能过上平平安安的生活，娘就是在九泉之下也就安心了。娘自私了一辈子，在仇恨中生活了半辈子，娘为自己喜欢的人做件事，你应该为我祝福才对呀、啊，小赵。我不管，我不要你死，我要你活着，小昭，我跟你去。你说什么？十年，才能和娘相聚，才能得到亲情。一天，才那么一天。我不要失去娘，我要娘活着。可是，张无忌，我承认，我喜欢他，甚至爱上他。可是，如果要我在两者之间做选择。我要娘，我要跟娘在一起，我要永远伴在娘的身边。小赵，孩子，吃慢点儿，锅里还有很多呢。还要不要？嗯，宝拉，怎么样？找到了没有？
，阿牛哥，郡主把这两天的事情都跟我说了一遍。其实我也没有想到，事情会这样千变万化的。柱儿，身体好点没？嗯，好多了。哎，灵蛇岛这边的地形我蛮熟的，不如我带你们一块去找好不好？走，你们是什么人？谁来了？张教主，教主有请。教主，怎么叫有了新教主？张教主。请坐子，请喝茶。小昭，你是总教的教主，说来我还是你的属下，你不该再做这丫头的事情了。这是小昭最后一次服侍公子了，此后咱们东西相隔，会见无日。我就是再想服侍公子，也是不能的了。件事，我骗了你。你是说隐瞒身份的事吧？你有你的苦衷，我不怪你。我熟记了乾坤大挪移的心法，但是我绝没有背叛公子，也没有将此事透露给任何人知道。小昭跟公子配个不是。不重要了。乾坤大挪移心法，本来就是总教的武功秘籍，现在回归波斯，也是应该的。公子，其实我不愿意做总教的教主。如果给我选择的话，我情愿一生一世都做公子的丫头。永远不要分开，只可惜此事难言。我幼年的时候，姑娘为了躲避教主，日夜提心吊胆，他将我寄放在别人的家。不让我和亲人见面。那时候我不懂，我怪他太无情。若非到了今天，我还不明白，为什么他甘冒大险，要和我爹成婚。公子
子。别说是教主，就算是给我做女皇，我都不愿意。牺牲了自己，成全了我们所有的人。小赵，你怎么不去帮忙了？我又不会，我帮什么忙啊？吴继海儿。我们做这个木筏已经两天多了，你带着众人要用心点儿，而我又不便多讲，你们务必要认真呐。谢爷爷，这个帆布啊，我看我明天就能够把它弄好了。虽说才一天的行程，可我担心，不知道木筏能不能撑到对岸。哎，这边这边，哎，哎呀。是你在查还是我在查啊？你怎么那么笨，一条鱼都抓不到？哇，好厉害啊！我在冰火岛长大，抓鱼啊，真是易如反掌。哇，才夸你一两句就抓起来了。鲨鱼啊，这要杀？鱼不杀怎么吃啊？哦，我不敢。嘿，胆大包天的赵敏郡主不敢杀鱼啊？喂，你来帮我啦！哼，你自己说要下厨的，你自己想办法。哼，不求你。怎么杀嘛？哎，我哎，还是那句老话，自己想办法。嗯，嗯哎，喂，我自己想办法，就自己想办法。有没有汤啊？在厨房，我忘了端了，我去端吧。这玉玉林啊郡主的身份下厨，不济啊，你也没什么好挑的了啊！又怎么了？哎，不济
你生气了？你知道我这人直话直说的，我藏不了事情。我发誓，我这辈子再也不会帮任何人做饭了。别闹了，都进来吧。走吧，进去吧。喝汤吧，这汤我尝了一口，挺好喝的。嗯，啊，是吗？啊，我先尝一下。嗯，这辈子我没害过人，我下不了手。赵明，是生是死，看你自己的造化了。周芷若对天起誓，如若日后对张无忌心存爱心，或者是跟他结为夫妇，我的父母在九泉之下不得安宁。我师父灭绝师太，将变成厉鬼，让我一生日夜不得安宁。我要是跟张无忌生下了儿女，男的代代为奴，女的世世为娼。你必须把以前剑客屠龙刀里的秘籍取出来，练成武功，光大峨眉。师傅，师傅。完成您交给我的任务的。
奇怪啊！义父，义父，怎么样？啊？怎么样？啊？我头疼，浑身没力。使不出劲儿来，呃，你呢？我也差不多，并无大碍。义父，怎么，怎么好像中了石像软金散呢？不可能的，是不可能的。这东西，这东西只有赵民有啊。赵民，啊，我的屠龙刀，刀，屠龙刀，屠龙刀。你答应过我，要替我做三件事，没忘了吧？不敢忘。姑娘有事请假，我一定去办。现在，我要你答应我做第一件事，我要你陪我去取那把屠龙刀。周姑娘，周姑娘，母亲。中了石像软金伞，而且还中了一掌了。是他，肯定是他。嗯，武吉，快来呀、啊！武吉，武吉，义父，珠儿，珠儿，他怎么了？怎么会这样呢？啊、嗯！哎，这个、这个死妖女，连珠儿都不放过。母亲，救她，救她！娶你为妻，是我一生的心愿。珠儿，等你身子好了以后，我们把这件事办理妥当，我们立刻成婚，好吗？不，安永哥，是我真的不可以嫁给你，因为，因为我的心。早就给了那个凶恶、狠心咬我的张无忌了。主，我不，我阿牛哥，不，你
，什么都不要再说了，让这个秘密永远、永远的藏在我们俩的心里。主，主。就得算计我这屠龙刀，想不到天下人心险恶，一个小丫头，荆棘竟然那么重，都怪我，都怪我，义父，我对不起你呀、啊。母亲，事情已经发生了。我看，你还是去照顾一下周姑娘，尽快的将珠儿的后事处理好。我恨，我恨我心太软。赵敏一再对我失足。我竟不知警惕，还把他当成好人，我真是没用啊没事吧？我没事，我就是胸口好疼。放心吧，我已经帮你稳住了内伤。嗯，发生了什么事、啊？是那些波斯人干的吗？我我怎么一点也不知道啊？只怕是赵姑娘干的。在昨晚的饮食中，她下了毒。不会吧？郡主下厨一片热忱，她应该不会不会。不要再提她了。人心隔肚皮。我们，我们中的是什么毒？我们中的，乃是十香软金散。怪不得。跟那个时候在晚死一样，浑身一点力气都没有。周姑娘，你放心吧，我的九阳神功可以驱毒，不过需要一些时间。他
们两个，珠儿和谢老爷子。珠儿死了天见屠龙道，重伤了朱墨，他的石将本金散之毒，也未必无解。若不是赵明拾走了法子，把我们弃在这荒岛之上，只要赶回中原，我一定有办法解救他的性命。这般心如蛇蝎，有朝一日落在我手中，我不会放过你的大都后，我沿海发布寻人令。方才有渔民说，发现一只木筏子飘过来，我就马上赶过来。我祈求上天是你，真的是你啊！我怎么会回到中原的？我怎么一点记忆都没有啊？咪咪，我们回大都吧。我不要，在事情还没有搞清楚之前，我不回大都。你要不马上回大都的话，你爹生命就有危险了。你说什么？
，我好担心你啊，我怕你出事。啊，我是看你在帮谢老爷子去毒，我无聊来这里走走。啊，五金，五金，义父在这呢。啊，找到周丫头没有？谢老爷子，不好意思，让您担心了。啊，不是我，是我那无忌孩儿。义父，四个丫头呢？走的走，逃的逃。死的死，就剩下周丫头一个人。你不关心她，关心哪一个呢？我说吴惧，我的十箱软金散之毒已经去了八九了，现在你也该帮周丫头去去她身上的毒了义父，不行啊！哎，整个岛就我们三个人，有什么事讲出来嘛？您知道的，如果我要替他疗伤，我必须一只手贴在他的后腰，另外一只手贴在他的小腹。可，可男女授受不亲，我怎么能够如此肌肤相亲呢？可是，如果我不这样做的话，我的九阳真气又没办法输入他的体内，孩儿现在很难决断。你不要多说了。义父，我问你，你打算在灵山岛待多久啊？这很难说，除非有船经过，否则很难再回归中土了。这段时间你见过船的影子吗？那不就是了，说不定明天就有船，也说不定再过一百年没船经过。那您的意思是？我在问你，这十箱软金散的毒素留在体中，除了四肢乏力以外，可有其他害处？时间不长，倒没有大碍。不过这种剧毒侵击石骨，日子久了，五脏六腑都会受到损伤啊。你既然很清楚，为什么不尽早给周丫头去毒？你跟我说过，你们从小就认识。当年你身中玄冥寒毒之时，他曾有会与你。像他这样温柔有德的姑娘，你哪里去找？我没嫌过周姑娘啊。那你是嫌她不够美了？不，不，周姑娘很美啊。好，既然你这么说了，我做主。做主？不错，我替你做主，娶周丫头为妻。就这样了、啊。丫头，丫头，听到我跟无忌讲什么了吗？谢老爷子，现在最重要的是想个法子回归中途才是。你怎么说起这些不三不四的话来？男女好合是终身大事吗？怎么不三不四了？你问问无忌。问我什么？当年你父母是不是也在黄岛上自行拜天地成为夫妻的？那时候我都还没出世，我怎么知道？当时他们也是不理会世俗眼光，自由成婚，所以世上才有你这么个小子吗？废话不必多说，我问你，有义父为你们主婚？你答不答应？难道你不喜欢周丫头，不愿替她驱除身上的毒吗？嗯，啊，丫头啊，啊，就这么小的岛，今日不见，明日不又见面了吗？啊，你是不是不愿我这个老瞎子做公公啊？谢老爷子。你是当时豪杰，你，那你是答应了？不，不是。你，嗯，那你是认为无忌配不上你了？哎呀，无忌啊，你看看你呀、啊，真是丢人呐、啊！不，您误会了。张公子，他武功卓绝，名扬江湖。我能得婿如此，更有何求？只是，只是，只是，只是什么？说呀！我明白，他心中喜欢的是赵姑娘，是吗？无忌，无忌啊！哎
。赵丫头，偷走了我的屠龙宝刀，杀害阴丫头，对我们下毒，这贱人害得我们如此凄惨，你怎么还能执迷不悟？赵姑娘是我大仇，我不会轻易放过她。嗯。周丫头，呃，无忌都已经开口了，你应该没什么疑虑了吧？既然张公子说赵敏是他的大仇，他为何还要口口声声尊称她为赵姑娘？由此可见，他心里还有赵敏。嗯，他这么说过吗？我倒没注意听。我不放心，除非，除非谢老爷子要他立个誓，否则我宁可毒发身死。也不要他助我驱毒，俺听到没有？快立誓！赵赵敏为元朝皇室出力，苦我百姓，让我武林义士，复又盗取我义父的屠龙宝刀，害我表妹阴离。张无忌立誓，有生之日，不敢忘此大仇。如有违者，天地不容。只怕你跟他见了面，又手下留情了。嗯嗯嗯嗯啊！我说呢，见日不如撞日。咱们江湖豪杰，还管他什么婆婆妈妈的繁文缛节？你小两口子，不如今天就拜堂成亲吧。周丫头身上的毒液。也可以早一日驱除，义父，周姑娘，你们听我一言。珠儿，待我情深意重，她自幼便心中以我为夫，我也曾经许诺她为妻。我和她虽无婚姻之时，可却有夫妇之名啊。而今，她尸骨未寒，我何人此时此刻另结新欢呢？嗯，这话说的也合情合理。我姐啊，那你的意思如何？依孩儿之见，今日先和周姑娘订立婚姻之约，以助她疗伤驱毒为重。倘若有幸，咱们得以回到中途，待孩儿手刃照明，夺回屠龙宝刀，回归义父手中之后，再和周姑娘好好的成婚，可说两全其美啊！哎，你说的不对呀、啊。要是十年八年，咱们也回不了中途呢。三年之后，不论是否回归中途，就请义父主持孩儿的婚事吧。嗯，嗯。周丫头，你认为怎么样？我是个孤苦伶仃的女儿家，自己能有什么主意？一切全凭谢老爷子做主。很好，很好，咱们三个人就一言为定了。现在你们小两口就是未婚夫妇，不必再有什么顾虑了。无忌啊，你就给我的儿媳妇驱毒，啊，开始吧。不要犹豫了，开始吧。妮妮，在荒岛上你没有好好吃过。临安县刘总兵特意为你准备了你爱吃的菜肴。刘总兵在
，我要你替我办件事。郡主，请吩咐。灵蛇岛可是你的辖境？是的，郡主。我要你派条船到灵蛇岛接我几个朋友。下官，这就着手去办。郡主，要是没事，属下告退。明明，先吃点东西吧珠儿而叹气啊！我是感慨世事多变。想当年，我们在汉水中一见，在光明顶上，你受你师父的逼迫赐我一剑。没想到今天，在义父的撮合下，我们竟然成了夫妻。那日我赐你一剑，难道你不恨我吗？你没刺中我的心口。有意刺偏，当时我就知道你对我暗有情意了。早知如此，那天我就一剑刺死你，也免得日后无穷岁月中被你欺负，受你的气。我怎么会欺负你？给你气受的？要是……要是我做错了什么事，得罪了你，你会打我、骂我，甚至杀了我吗？像你这般温柔斯文、端庄贤淑的姑娘，怎么会做错事呢？就算是圣人也有做错事的时候。况且，我从小就没有爹娘教导，难保不会一时糊涂，误入歧途。如果你真做错了什么，我也会好好的劝你。我是怕万一，万一我真的做错了什么事，你还会对我不变心，不会杀我吗？芷若，你别胡思乱想啊！我要你亲口答应我。好、啊，我答应你，我绝不变心，我也不会杀你，这样可以了吗？不许你嘻嘻哈哈的，我要你正正经经的说。你这小脑袋啊，都不知道在想些什么。芷若，我们已有了夫妻之名，过去的种种，我希望你既往不咎。从今以后，我对你绝不变心，就算你做错了什么，我也舍不得说你一句重话。这是你的真心话。肺腑之言。无忌哥，你是男子汉大丈夫，可要记得今天跟我说过的话。明明，我没胃口。来人！少总，是。启禀郡主，船只已经准备妥当，这一两天就可以起航了。不能现在就出发啊！呃，因为。
潮汐和海风的关系。哎呀，好了好了好了好了，一两天就一两天吧。咪咪，我困了，我要睡了。哦，那好，今天晚上你好好休息，明天一早我们就起航回大都。回大都？是啊。汝阳王府才有能解你身上石浆软金散的解药，你身上之毒需尽快解掉，不能拖。你父亲的生死尚需你亲自去解决。知道了。那你好好休息吧。呃，下官也告辞了。坐吧。是。听着。话不二传，到了灵蛇岛，只要是能动的，一个都不准活。那郡主那儿，你只管听小王的，郡主那边我来扛。下官遵命。太多太多的疑点让我不解。如果是为了我的倚天剑，大可杀了我，把我放在筏子上，是要我自生自灭，还是另有计谋？灵蛇岛只有金毛狮王谢逊、张无忌、朱儿、周芷若，谁？是谁这么做？目的又何在呢？还是忘不了他呀，我心里有股疑团，一直解不开。那你就说说吧。我认为，依赵敏的个性，他如果真的要夺取屠龙刀，真的要图谋不轨，他大可把我们大家给杀了。为什么只对朱儿一个人下手？也对，是没理由留下活口，给自己烙把柄添麻烦。嗯、那如果不是赵敏？那又会是谁呢？你我是绝对不可能的。阴丫头死了，至于那个周丫头嘛，只若柔弱心慈，她绝不是那种手狠心辣。先下毒，再夺刀，简直是早有预谋啊！除非，你想什么呢？除非岛上还有我不知道的高人躲藏着。高人。无忌啊，你这么一说，我是一直纳闷。昨晚半夜我睡不着觉，就四下走走看看，走进了山洞。你是知道的，我眼睛瞎了以后，听力特别灵敏。当时我觉得，山洞里有人在练功。练功？是啊，可是我一进洞，忽然间一点动静都没有了。我在想，此人若不是武功极高，会归西大法，那就是我确实听错了。武忌，怎么不说话了？在想什么呢？啊，没什么，暂时不想这事了。我该去为芷若驱毒了。嗯。
急，怎么了？这一两次驱毒，总觉得芷若体内有一股极寒的阻力，把我送过去的九阳真气相激相抗。您的经验老成，你能知道这是什么道理吗？这个我也说不清楚，也许是峨眉派历代师傅都是女子，因此所习内力偏以阴柔一路。芷若，芷若，你刚才和谢老爷子谈的，我都听到了。哎哎哎，芷若，你刚才叫我什么？谢义父，这才对吗？你是我的儿媳妇了。还谢老爷子长，谢老爷子短的，太见外了。我说芷若，你师傅灭绝师太去世之前，是不是把毕生的内功都传输给你了？嗯，是的。嗯，无忌那就对了。尊师灭绝师太真是一代云杰，他传给你的内功高深至极。我当时为你驱毒的时候就已经察觉出来了，你有惊人的内力阻力。日后，你以此用功，或许可和我的九阳神功并驾齐驱啊！峨眉派武功，怎么能够和你们的九阳神功还有乾坤大挪移相比呢？芷若，你天性醇厚，这武学上的招数你或许所学不多，可是你的内功却已经有非常深厚的根基。听我师公张三丰曾经说过，武学专研到后来，成就大小，往往与个人资质有关。能练成武功的，就未必成就最高了。据说贵派创派祖师郭襄的父亲郭京大侠，也是资质鲁钝，可他的武功修为震烁古今。依我看呐、啊，你将来的成就一定能超过你师父灭绝师太的。你想安慰我，也不必口口声声的夸我武功好。我说的是真的。其实。我只要能学到我师父武功的一成两成，我就心满意足了。如果，如果你肯把你的武功教我一两招，那我才是由衷感谢。当然，在你认为我还没有这个资格的时候，当我没说好了。啊、你误会了，你现在所学的武功和我截然不同，我是怕会适得其反。怎么说？啊，我这九阳神功完全是阳刚的内功，可你所学的峨眉派内功却是极柔的路子。如果你再学习我的武功，这阴阳汇于一体，除非是像我太师傅这样的武学奇才，或许能够让他刚柔并济，水火相融；否则，只要差了一步，就会走火入魔的。嗯、啊，或许日后你的内功大成的时候，我的乾坤大挪移，你倒是可以学一点。其实我是跟你说笑的，反正日后我们可以在一起，你的武功和我的武功又有什么分别呢？嗯，这个丫头说话真是越来越甜了。义父，你取笑我？<笑>大家听着，只要是活的，一个都不能放过。是。糟了。好像是援兵水师，想从他们口中问出是谁派来的吧？啊，不想也知道，是谁能有权领这些援兵来灵山岛的？肯定是赵敏，赵敏。他们来意不善
，我下手重了些。无忌哥，我一时没想那么多。哎，咱们去看看有没有船。如果有船的话，我们就可以坐船走了。嗯。义父，你看，这里有艘船。啊，到了船，咱们就可以离开灵蛇岛了。临走前，我想去看看表妹。嗯，我就要离开灵蛇岛了。珠儿，你一生困苦，恐怕连一天福都没享过。我答应你，有朝一日，定会回来夷陵，将你风风光光的下葬故里。小王爷没有骗你，是我骗你。你因为我承诺了七王爷你的亲事，在皇上面前，七王爷力保我无罪。您拿我做条件？不谈条件，特莫尔家族就此毁了。我不受威胁，我不嫁。站住！你是我的女儿，由不得你做主了。后天，后天你正式成亲。不、哦！两位师父，郡主，抱歉了。爹，您不能逼我成亲呐！亲家，我看我们可以准备他们成亲的事宜了。嗯。嫁衣不必做了，不管合不合身，埋先成的。我是在问您，这是在干什么？你的鬼点子特别多，所以封住你的门窗。你不准出房门一步，一直到办完婚事。开门。嗯。郡主，请用膳。妹妹，吃饭吧。我想了很久，我一直想不通，爹。一直都不会强迫我做什么事的，为什么这一次那么不顾我的感受，更不顾我的反对，硬要我嫁给扎牙都呢？你很清楚，七王爷强势逼婚，爹也是无可奈何。我不管，总不能牺牲我吧？吃饭吧
我要逃婚，我要逃离这个家。妹妹，你胡说什么呀？哥，你很清楚扎雅都这个人，她软弱无能，我讨厌她。我要是嫁给她，我会痛苦一辈子啊。哥，你帮我逃离这个家好不好？我。哥，从小你就疼我，你就让我，我从小到大都没有求过你，这一次算我求你了，你帮帮我好不好？我如果帮了你，就是害了爹。可是，我不帮你，那等于是我误了你一生啊！我，你这分明是为难我嘛！现在只有你能帮我了吗？哥，你总不愿意眼睁睁的看着你妹妹就这么毁掉了下半生的幸福吧？是不是啊，哥？嗯，哥。你能不能跟玄命二位师傅要十香软金散的解药啊？为什么？我中了十香软金散的毒。难怪。我想，以你的武功，怎么会求我帮忙呢？原来。哥。小王爷。嗯。哥可是拼了这个脑袋了，哥，谢谢你，快走吧。嗯。哥，有没有帮我拿到解药啊？没有啊。哥。哎呀，我要帮你离家，总不能去打草惊蛇，节外生枝吧？你打算去哪儿、哎？你们是什么人？金王府的带刀侍卫。齐王爷有令，如果郡主逃婚的话，绑也要把郡主绑回去。我不回去。妹妹，我今天私放了你，齐王爷绝不会放过我。横竖都是一个死，今天倒成全了你。哥，快，谁也不准走。你那里进士不是他们对手，赶快走。哥